캐사스 정조시대 아침 정말 평온하고 하늘이 무척이나 아름답습니다. 서울에서는 아침에 일어나기 정말 힘든데 왠지 이곳에서는 아침마다 저절로 나도 모르게 눈이 떠지는 게참 신기해요. 그냥 바람 쐬면서 생각 없이 힐링하고 멍 때리기 참 좋은 것 같습니다. 은은하면서 아름다운 태양이 떠오르는 순간 정말 오랜만에 봅니다. 이제 누나와 헤어질 시간이 되었습니다. 일주일 넘게 즐거운 시간을 보내고 이제 뉴욕을 가려고 합니다. 평화로운 캔사스만의 정말 다른 세계가 펼쳐지겠죠? 캔사스에 몇 개의 공항이 있는데 그중 누나 집에서 가까운 공항으로 이동을 합니다. 집에서 한 20분 거리에 있는 맨하튼 공항입니다. 뉴욕의 맨하튼이 아니라 캔사스에 있는 맨하튼 아담한 느낌의 새 건물인데 들어가 보면 호텔 로비 같은 멋진 풍경이 연출되어 있습니다. 누나와 작별을 하고 비행기에 오릅니다. 여기서 뉴욕을 가려면 비행기를 한번더 환승해야 합니다. 드디어 달라스 공항에 도착했습니다. 공항 열차를 타고 이동합니다. 이곳은 마치 가을 같은 날씨네요. 겨울인데도 한파를 인상하고 뉴욕행 비행기를 타러 이동을 쭉 합니다. 점심시간이 다 되었는데 한국에서도 어디 가면 김밥 싸는 게 여간 쉬운 일은 아닌데 누나가 동생이 간다고 김밥이랑 샌드위치를 싸줬습니다. 김밥 옆구리가 터졌는데 미국 달라스에서 누나가 싸준 김밥 정말 꿀맛입니다. 야무지게 다 먹고 어, 시간이 많이 남아서 공항 구경을 하다가 나도 모르게 그만 세븐일레븐으로 향하고 있습니다. 누나네 집에서는 건강식으로만 먹고 군것질도 못했어서 유재스러운 군것질을 하려고 들어가죠. 예전에 우리나라에서 팔던 슬러시가 보입니다. 반가운 마음에 슬러시를 따르는데 압력이 너무 세서 컵에 쓰러지지만 아무 일 없었다는 듯이 안 민망한 척 하면서 컵을 세우고 담습니다. 일단 콜라를 조금 따르고 저 하늘색이 시즌 특별 음료였던 것 같은데 크랜베리 향에 섞은 스트라이프 맛이었습니다. 역시 슬러시는 한 가지보다는 두 가지를 섞어 먹는 맛이 일품이죠. 또띠아 과자랑 레몬 케이크를 사서 먹습니다. 우리나라도 다시 슬러시 판매를 해야 한다고 강하게 주장하십니다. 소화 좀 시키고 슬슬 비행 시간이 다가와서 준비를 합니다. 
미국 환승시는 출발지에서 비행기 탈때 수화물을 한 번만 붙이면 도착지까지 보내줍니다. 다른 나라에서 미국 입국 시 미국 다른 지역을 가려면 수화물을 한번 찾아서 다시 붙여야 하는데 미국 내에서 미국 다른 주로 이동 시에는 그럴 필요 전혀 없습니다. 드디어 자리에 앉았고 이제 이륙할 시간을 기다립니다. 슬슬 입질이 오죠. 항상 이 시간까지가 엄청 깁니다. 막상 바로 하늘로 올라갈 것 같은데 그 시간까지가 엄청 길죠. 자 이제 슬슬 올라갑니다. 비행기에서는 딱두 가지 순간이 좋아요. 이렇게 비행기가 뜰때 왠지 모르게 흥분되고 또 기내식 먹을 때 기내식이 엄청 맛있죠. 기내식 먹으러 비행기 탄다는 사람도 있지 않습니까? 순간 깜짝 놀랐어요. 공작새가 비행기 탄줄 알고 저 화려한 헤어스타일 말입니다. 여간 패션 감각이 뛰어난 사람이 아닌 것 같죠? 자 드디어 뉴욕에 도착했습니다. 이제 짐을 찾으러 갑니다. 걷다 보니 웨스트 사이드 스트릿 광고가 보입니다. 역시 브로드웨이의 도시 답습니다. 그러나 저는 오페라의 유령을 보기로. 이렇게 오르락 내리락 몇번 하는 수화물 찾는 곳이 나옵니다. 자 수화물 찾으면. 왠지 옛날 내 것만 늦게 나오는 그런 기분 역시 살짝 늦게 나오긴 했지만 일단 짐을 찾고 뉴욕에서 기다리던 친구를 만나 이동을 합니다 뉴욕은 중고도시랑 틀리게 살짝 좁습니다 공항 열차에서 내려 이제 지하철로 환승합니다. 몇 시간 비행기를 탔더니 뉴욕의 밤 공기가 참 시원합니다. 이렇게 빠르게 티켓을 그어서 통과하면 지하철이 나오죠. 좀 더럽죠? 그래도 실내는 많이 깨끗합니다. 계단을 올라왔더니 드디어 뉴욕 한복판에 도착했습니다. 와 나와 보니까 휘황찬란한 간판들이 눈 앞에 펼쳐지는데 정말 신세계입니다. 저는 정말 도시인 체질인 것 같습니다. 야 뉴욕에 왔으니 이 노래가 생각이 납니다. 이 노래를 안 부를 수가 없죠 뉴욕에 왔으면 
현란한 간판에 눈을 뗄 수가 없어요. 연말이라 분위기가 한층 업되어 있는 듯 합니다. 캔사스의 분위기랑은 정말 딴판. 뉴욕의 방거리는 정말 홍콩 못지 않습니다. 자 이렇게 무사히 뉴욕에 잘 도착했습니다.